Hi students. In our today's class, we are going to be discuss about the Einstein's coefficients. What are Einstein's coefficients? This is very important question from the Lazarus chapter. First of all, Einstein's coefficients means Einstein's coefficients are the mathematical quantities which are a measure of the probability of a absorption or emission of light by an atom or a molecule. And the Einstein's coefficients are the absorption of the emission of the emission of the probabilities of the mathematical expressions. Then we have to do this first of all. मनु इन जेड दम अंटे टू लेवल एनर्जी लेवल डायग्राम तीस कुन्नाम सो टू एनर्जी लेवल्स मेंस ओके ये रेंडो एनर्जी लेवल्स अनुकूलन लाई थे सो दिन ई वन अनुकूलन दिन ई टू अनुकूलन ई वन अनेक दी ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड ई टू अनेक दी एक्सेड स्टेट एनर्जी सो ये ग्राउंड स्टेट ने मना � उपरोक्त जगह जगह मन के आटम्स ने भी ये पुरे गोड़ा एक टुन टाइम एंटे ग्राउंड स्टेट ला उठता है इलाक ग्राउंड स्टेट ला उन्ना आटम्स की मनु उनका फोटॉन एनर्जी ने कंका इंसिडेंट चेस नेट लाई थे अभी इंग्लिश तय एंटे ये फोटॉन एनर्जी ये पुरे थे इंसिडेंट आयें दो अभी आ ये एनर्जी ने अब्जर्� एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी अंडे एक्सटर्नल का फोर्स अप्लाइजेस मनु पाइक पंपिस तंगा बटे सो ये विदंगा उन दाने अंडे अंडे स्टिमुलेटेड अब्जर्प्शन डम अंडे का स्टिमुलेटेड अब्जर्प्शन ने दिन में तो डिपेंड है इन्दी अंडे इंग हाँ एनर्जी लेवल ये का प्रॉपर्टीज में था अतः ये विदंगा मनो इंसिडेंट � second state is equal to the probability of atoms taking transition from ground state to the higher energy state and 1 to 2 is depends upon the incident energy density if the incident energy density is equal to the frequency that is equal to the u of mu but in physics law the proportionality is equal to what we have to introduce this call here is equal to introduce this call here is equal to b12 introduce this call here b12 is equal to the Proportionality constant and also this one simply we may call as Einstein's absorption coefficient का stimulated absorption coefficient का चिप कहो चो। मरे इला higher energy state लो के वेलन atoms ने भी मन की two ways लो किंदर कराओ चो किंदर कराओ ने उन नंटे मनु de-excitation है ना इला de-excitation जरिए ना अपनो after the completion of the lifetime राओ चो लेदर ने before the completion of the lifetime राओ चो for example, if the atoms are de-excited from the higher energy state to the lower energy state by, stim, uh, by spontaneous and after the completion of the lifetime. So lifetime and okay, the duration of time spent by the atom in the higher energy state. Okay, how much of time spent by the atom in the excited state? Okay. The absorption of time spent by an atom in the excited state. Okay, excited state la atom mana di yang terasa ipa itu untuk no dahannya mana lifetime mana um example ke hydrogen di sini te 10 power minus 8 seconds ada excited state la undi terawat dan kade de excited bodoh ni dijaru tu nih. Mari kalau de excitation ni di dengi mana depend out mana anteng dah yang ada jila wajah ke properties ni dah आह मात्र में डिपेंड आउट नहीं अंते तब पा एक रमन इंसिडेंट एलर्जी में तो डिपेंड आउट का बटी एक रा ये ना उसको चंटे स्पॉन्टेनियस का वास्तव में का बटी पी टू वन प्रोबेबिलिटी ऑफ आटम्स टेकिंग ट्रांसफर फ्रॉम इमिशन ने देखने जरूरत नहीं सेकंड एनर्जी स्टेट में जो ग्राउंड स्टेट का बटी स्पॉन्टेनियस एमिशन कोऑफिशिएंट का तीस कुंडा स्पॉन्टेनियस एमिशन कोऑफिशिएंट ओके इनको रखेंगे मान की आटम से नए डिएक्साइटेशन अलग चास्ता ही एंटे ड्यू टू द स्टिमुलेटेड एमिशन मरे स्टिमुलेटेड एमिशन जा रखा है एंटे डेफिनेट का एनजीएल मानो वी नीड टू सप्लाई द अमाउंट ऑफ एनर्जी सो एक एक रमनों चाहिए अली एंटे आटम्स ने व्यक्त उन्नत आये एंटे आटम्स ने भी एक्सेड स्टेट ला उन्नत है पर आटम्स ने भी एक्सेड स्टेट ला उन्नत है अभी अंत से पुन्ना उन्नत आयन कुंठना हम लाइफटाइम आयन तवर को उन्नत उन्नत आयन कुंठना 
అలాంటి టైంలో మనం ఏం చేస్తామంటే వెన్ ద ఆటమ్స్ ఆర్ ఇన్ ద ఎగ్జాక్ట్ స్టేట్ అంటే సో ఈ విధంగా ఎగ్జాక్ట్ స్టేట్లో ఆటమ్స్ ఉన్నాయి ఇలా ఎగ్జాక్ట్ స్టేట్లో ఆటమ్స్ ఉంటే దీని మీదకి మనం ఫోటాన్ ఎనర్జీని ఇన్సిడెంట్ చేస్తాం ఈసారి ఇన్సిడెంట్ చేసిన ఎనర్జీ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఆటమ్స్ని బిఫోర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది లైఫ్ టైం డిఎగ్జైట్ చేస్తుంది సో ఆ టైంలో మనకి టూ ఫోటాన్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి ఎందుకంటే అది ఆల్రెడీ పైకి వెళ్ళడానికి ఒక ఫోటాన్ తీసుకుంది నెక్స్ట్ డిఎగ్జైట్ అవ్వడానికి టూ ఫో అనదర్ ఫోటాన్ తీసుకుంది కాబట్టి ఈ టూ ఫోటాన్స్ అనేవి కూడా రిలీజ్ అవుతాయి ఒక యాటమ్ అనేది డిఎగ్జైట్ అయితే దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్గా చెప్తాం అంటే ఇక్కడ సింపుల్గా చెప్పుకోవాలి అంటే when the atoms are in the excited state if we incident another photon the atoms will deexcite from the higher energy state to the lower energy state higher energy state ante second state the probability of ledante the rate of okay second state nunchi ekkadiki vastundi ground state ki vastundi ground state ante one deni meda depend avutundi malli adi kuda ning malli manu incident chese energy density meda depend ayi untundi so p21 p21 of stimulated emission equals to n as coach ante సమ్ ప్రొఫెషనాలిటీ కాన్స్టెంట్ బి రెండో స్టేట్ నుంచి ఫస్ట్ స్టేట్కి వస్తుంది కాబట్టి బి టూ వన్ ఇంటూ యూ ఆఫ్ న్యూగా రాసుకోవచ్చు అంటే టోటల్గా మనకి ట్రాన్సిషన్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఫ్రమ్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఈ టూ టు ఈ వన్ అంటే ఎనర్జీ లెవెల్ ఐ టూ నుంచి మనకి ఈ ఎనర్జీ లెవెల్ ఈ టూ నుంచి ఈ ఈ వన్కి వస్తున్న ఎన్ని అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే పి టూ వన్ ఈక్వల్స్ టు అంటే సెకండ్ స్టేట్ నుంచి ఫస్ట్ స్టేట్కి వచ్చి ఏంటంటే ఏ టూ వన్ ప్లస్ అంటే స్పాంటేనియస్ కానీ ప్లస్ అదేవిధంగా స్టిమ్యులేటెడ్ కానీ కలిపి అవి రావడం అనేది జరిగింది ఓకే ఇప్పుడు మన ఐమ్ ఏంటంటే ఈ అబ్జార్బ్షన్ కోఫిషియంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఈ బీ టూ వన్ ఏమంటాం అంటే అయినిస్టీన్స్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ కోఫిషియంట్ అంటాం ప్రొఫెషనాలిటీ కానిస్టెంట్ అనేసి దాన్నే మనం అయినిస్టీన్స్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ కోఫిషియంట్ మరి ఇప్పుడు మనం ఈ మూడిట్ల మధ్య రిలేషన్ ఏమైనా ఉందా అంటే బి వన్ టూకి అదేవిధంగా ఏ టూ వన్కి బి టూ వన్కి ఈ ఈ మధ్య వీటి మధ్య రిలేషన్ నేను అప్టైన్ చేసుకున్నాం సో ఫర్ అప్టైనింగ్ దట్ రిలేషన్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ ద ఎన్వర్ గ్రౌండ్ స్టేట్ అండ్ ఆల్సో హైర్ ఎనర్జీ స్టేట్ గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నానంటే నేను ఎన్ వన్ అనుకున్నాను హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్లో ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నానంటే ఎన్ టూ అనుకున్నాను దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే పాపులేషన్ అంటాం పాపులేషన్ అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ప్రెజెంట్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ పర్ యూనిట్ టైం ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్లో ఎన్ని ఆటమ్ గివెన్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఓకే సో దాని ప్రకారం చూసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ వన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆర్ టేకింగ్ ట్రాన్సేషన్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఫ్రమ్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఈ వన్ టు ఎనర్జీ లెవెల్ ఈ టూ ఇన్ యూనిట్ టైం సో అంటే ఒక యూనిట్ టైంలో ఏమైందంటే ఎన్ వన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అనేవి ఓకే ఎక్కడి నుంచి కింద వెళ్ళినాయి అంటే కింద నుంచి పైకి వెళ్ళినాయి అంటే ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ఎనర్జీ స్టేట్ టు ద సెకండ్ ఎనర్జీ స్టేట్ దట్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ వన్ పి వన్ టూ ఈక్వల్స్ టు ఓకే పి వన్ టూ అంటే ఆల్రెడీ మనకి ఐన్స్టీన్స్ కోఫిషియంట్ ప్రకారం బి వన్ టూ ఆఫ్ యూ ఆఫ్ న్యూ అని రాసుకోవచ్చు దీన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనుకుందాం అదేవిధంగా మనకి హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ నుంచి కిందకి వచ్చిన ఈ అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ టేకింగ్ ట్రాన్సేషన్ పర్ పర్ యూనిట్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ద ఎనర్జీ లెవెల్ ఈ టూ ఓకే ఈ టూ నుంచి ఈ వన్కి వచ్చినాయి ఈ టూ నుంచి ఈ వన్కి ఎన్ని వచ్చినాయి అంటే మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఎన్ టూ ఇంటూ పి టూ వన్గా రాసుకోవచ్చు ఎన్ టూ పి టూ వన్ అంటే ఎన్ టూ ఇంటూ పి టూ వన్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది టోటల్గా సో దిస్ వన్ ఓకే ఇది కనుక రాసుకున్నట్లయితే ఎన్ టూ ఇంటూ ఏ టూ వన్ ప్లస్ బి టూ వన్ ఆఫ్ యూ ఆఫ్ న్యూగా రాసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు మనం ఈ ఫస్ట్ సెకండ్ ఈక్వేషన్స్ను తీసుకున్నట్లయితే ఎట్ ద థర్మల్ ఈక్విబ్రియం థర్మల్ ఈక్విబ్రియం అంటే దెర్ ఈజ్ నో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ రెండు బాడీస్ అనేవి థర్మల్ ఈక్విబ్రియంలో ఎప్పుడు ఉన్నాయి అంట అంటే వాటి మధ్య హీట్ ఎగ్ హీట్ ఎనర్జీ అనేది ఎక్స్చేంజ్ అవ్వటం లేదు అలాంటప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం అంటే థర్మల్ ఈక్విబ్రియంగా చెప్పుకుంటాం ఇప్పుడు థర్మల్ ఈక్విబ్రియం దగ్గర ఏమవుతుందంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అయితే గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి పైకి వెళ్ళినాయో హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్కి వెళ్ళినాయో అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అనేవి హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ నుంచి కిందకి రావడం అనేది జరుగుతుంది దట్ మీన్స్ ఎన్ వన్ పి వన్ టూ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ టూ పి టూ వన్ ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఎన్ వన్ పి వన్ టూ అంటే ఏం వచ్చింది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఎన్ వన్ ఇంటూ బి వన్ ట
n2 అనేది b సెకండ్ టర్మ్ ని కూడా మల్టిప్లై చేస్తాం కాబట్టి బై డిస్ట్రిబ్యూషన్ లా b2 1 ఆఫ్ u ఆఫ్ u గా రాసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇట్ సైడ్ u ఆఫ్ u ఉంది ఇట్ సైడ్ కూడా u ఆఫ్ u ఉంది కాబట్టి ఆ టర్మ్ ని ఇట్ సైడ్ కి తీసుకొస్తే n1 b1 2 u ఆఫ్ u n2 b2 1 u ఆఫ్ u n2 u2 1 గా రాసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో నుంచి మనం u ఆఫ్ u ని కామన్ చేస్తే n1 b1 2 माइनस एन टू बी टू वन इनटू यू ऑफ न्यू इक्वल्स टू एन टू ए टू वन उपर मनो इंसिडेंट एनर्जी डेंसिटी ने फ्लैंक्स रेडिएशन ला के इक्वेट चेंडिंग वासन बन वैन चाहता वन टाइप फर्स्ट तो ग्राफ यू ऑफ न्यू ने रास्पनेट लाइट हैं दैट इंप्लाइज यू ऑफ न्यू इक्वल्स टू एन टू ए टू वन बाय एन वन बी वन ट ఈ రెండిట్లో నుంచి నేను ఏం చేస్తానంటే ఆ n2 a21 అలానే ఉంచి ఓకే డినామినేటర్ లో n2 b21 ని నేను కామన్ చేస్తాను మరి n2 b21 ని కామన్ చేస్తే ఫస్ట్ టర్మ్ లో అది n2 b21 లేదు కాబట్టి n1 b12 బై n2 b21 వస్తుంది ఓకే ఆల్్రెడీ n2 b21 ని మనం కామన్ చేసాం కాబట్టి -1 అవుతుంది ఓకే దట్ ఇంప్లైస్ u ఆఫ్ న్యూ ఈక్వల్స్ టు n వస్తుంది అంటే మరి ఇక్కడ n2 n2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది n2 n2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే మనం ఏ టూ వన్ బై బీ టూ వన్ రాసుకోవచ్చు ఇంటూ వన్ బై ఇక్కడ మరి వన్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ ఎన్ వన్ బై ఎన్ టూ దాన్ని క్లబ్ చేశాను నెక్స్ట్ బీ వన్ టూ బై బీ టూ వన్ మైనస్ వన్గా తీసుకున్నాను దీన్ని ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ అనుకున్నాను ఓకే అప్పుడు మనం ఎన్ వన్ అంటే ఏంటి ఎన్ టూ అంటే ఏంటి అని తెలుసు ఏంటది A number of atoms present uh, taking transition from ground state to the higher energy state. That is also called as a population in the ground state. But the population in the ground state, according to Bolgemans, we will ask you to according to Bolgemans distribution law, n1 equals to m out nante n0 into exponential of a energy state to ground state ga abatti minus e1 by kvt and temperature mein koda depend on the population anadhi adhe vidhanga n2 this kuna tla hithe n2 equals to n0 into exponential of minus e2 by kvt and the second energy state ga abatti anna e2 s maam n2 anadhi ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఎన్ వన్ బై ఎన్ టూ కావాలి ఎన్ వన్ బై ఎన్ టూ కావాలి కాబట్టి ఎన్ వన్ బై ఎన్ టూ చేసినట్లయితే ఎన్ వన్ బై ఎన్ టూ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ నాట్ ఇంటూ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ మైనస్ ఈ వన్ బై కేటీ డివైడెడ్ బై ఎన్ నాట్ ఇంటూ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ మైనస్ ఈ టూ బై కేటీ ఓకే మరి ఇక్కడ ఎన్ నాట్ ఎన్ నాట్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఎన్ నాట్ ఎన్ నాట్ క్యాన్సిల్ ఎక్ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ మైనస్ ఈ వన్ బై కేటీ ఇది డినామినేటర్ లో ఉంది మైనస్ డినామినేటర్ లో ఉన్న దాన్ని మనం మైనస్ ని పైకి తీసుకొస్తే ఏమవుతుందంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ మైనస్ ఈ టూ వల్ల ప్లస్ ఈ టూ అవుతుంది ఈ టూ బై కేటీ ఆర్ కేబిటి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఈ పవర్ మైనస్ ఏ ఈ పవర్ బి అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎన్ వన్ బై ఎన్ టూ ఈక్వల్స్ టూ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ ఇఫ్ ద బేసిస్ ఆర్ ఈక్వల్ వై హ్యావ్ టు యాడ్ ద పవర్స్ దాని ప్రకారం మైనస్ టెన్ అనేది నేను తర్వాత రాస్తున్నాను ప్లస్ టెన్ అనేది ముందు రాస్తాను ఈ టూ మైనస్ ఈ వన్ బై కేటీ ఆర్ కేబిటి మరి ఈ టూ వన్ ఈ టూ మైనస్ ఈ వన్ అంటే మనకి ఏం తెలుసు అంటే ఈ టూ మైనస్ ఈ వన్ ఈక్వల్స్ టు ప్లా ప్లాంక్స్ క్వాంటమ్ థియరీ ప్రకారం మనం హెచ్ ఎన్ యూ అని తెలుసు దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం దేర్ ఫోర్ ఎన్ వన్ బై ఎన్ టూ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ వన్ బై ఎన్ టూ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ హెచ్ ఎన్ యూ బై కేటీ దీన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫోర్ అనుకుందాం ఈ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ ని థర్డ్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఫోర్త్ యు ఆఫ్ న్యూ ఈక్వల్స్ టు యు ఆఫ్ న్యూ ఈక్వల్స్ టు ఏ టూ వన్ బై బీ టూ వన్ ఇంటూ వన్ బై ఎన్ వన్ బై ఎన్ టూ ఎన్ వన్ బై ఎన్ టూ అంటే మనకి ఏం వచ్చింది ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ హెచ్ ఎన్ యూ బై కేటీ వచ్చింది ఇంటూ బి వన్ టూ బై బీ టూ వన్ మైనస్ వన్ దిస్ ఈక్వేషన్ మేమే కాల్ యాజ్ ఏ ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫైవ్ ఇంకొక ఈక్వేషన్ ఉందండి ఆ ఈక్వేషన్తో మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు 
అకార్డింగ్ టు మనకి ఫ్లాంక్స్ రేడియేషన్ లో ఏం తెలుసు అంటే అకార్డింగ్ టు అకార్డింగ్ టు ఫ్లాంక్స్ రేడియేషన్ లా ఇన్సిడెంట్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ అనేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే u ఆఫ్ u ఈక్వల్స్ టు 8 బై h ఇన్ u క్యూబ్ బై c క్యూబ్ ఇంటూ వన్ బై ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ h ఇన్ u బై kt మైనస్ వన్ కి ఈక్వల్ నౌ వై హ్యావ్ టు కంపేర్ ఈక్వేషన్స్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ సో ఇఫ్ వై కంపేర్ ఈక్వేషన్స్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ ఈక్వేషన్స్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ టూ వన్ బై బీ టూ వన్ ఉంది ఇక్కడ ఏ టూ వన్ బై బీ టూ వన్ ప్లేస్లో ఇక్కడ ఏముంది ఎయిట్ బై హెచ్ న్యూ క్యూబ్ బై సి క్యూబ్ ఉంది సో దట్ ఎంప్లాయీస్ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఏ టూ వన్ బై బీ టూ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిట్ బై హెచ్ న్యూ క్యూబ్ బై సి క్యూబ్ ఓకే వన్ ప్లేస్లో వన్ ఉంది ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ హెచ్ న్యూ బై కేటీ ప్లేస్లో హెచ్ న్యూ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ హెచ్ న్యూ బై కేటీ ఉంది మరి బీ వన్ టూ బై బీ టూ వన్ ప్లేస్లో ఇక్కడ ఏమీ లేదంటే ఇంటూ వన్ అన్నట్టు అనమాట అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే b12 వన్ టూ బై బీ టూ వన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ రాసుకోవచ్చు అంటే ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ వాట్ వై కెన్ సే ఈజ్ ఇక్కడ ఏ టూ వన్ బై బీ టూ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిట్ అనేది కాన్స్టెంట్ పై అనేది కాన్స్టెంట్ హెచ్ అనేది ఫ్లాంగ్స్ కాన్స్టెంట్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ రెండు టూ టెన్ పవర్ మైనస్ థర్టీ ఫోర్ జౌల్ సెకండ్ అదేవిధంగా సి అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ ది లైట్ ఆర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది లైట్ త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఏ టూ వన్ బై బీ టూ వన్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు అంటే దీని అంతటిని ప్రపోర్షనల్ టు కాన్స్టెంట్ గా తీసుకుంటే మనం ఇంటూ న్యూ క్యూబ్ గా రాసుకోవచ్చు అదే విధంగా బీ వన్ టూ ఈక్వల్స్ టు బీ టూ వన్ గా రాసుకోవచ్చు ఓకే ఇక్కడ దీని నుంచి మనం ఏం కంక్లూజన్ ఇవ్వచ్చు అంటే ఈ ఫస్ట్ రిలేషన్ అనేది మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే ఏ టూ వన్ బై బీ టూ వన్ అనేది ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ గా క్యూబ్ ఆఫ్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ పాట ఆన్ ఓకే ఈ యొక్క ఎమిషన్ అనేది దేని మీద రిపెండ్ అవుతుంది అంటే మనం ఇన్సిడెంట్ పాట ఆన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంతైతే ఉందో దాని యొక్క క్యూబ్కి ఎక్వల్ అవుతుందని అదేవిధంగా సెకండ్ రిలేషన్ అనేది మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే బీ వన్ టూ బై బీ టూ వన్ అనేది ఎట్ ఎట్ థర్మల్ ఈక్వల్ బ్రియం థర్మల్ ఈక్వల్ బ్రియం దగ్గర మనకి ఓకే ఇండ్యూస్డ్ ఎమిషన్ అనేది అండ్ అబ్జార్ప్షన్ అనేవి రెండు కూడా సేమ్ అవుతాయని చెప్తుంది దిస్ ఈజ్ ద ఐన్స్టీన్స్ కౌన్షన్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ